ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ബീഫ് കട്ട്ലറ്റ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് സവാള പച്ചമുളക് ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിയില പൊട്ടറ്റോ മുട്ടയുടെ വെള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിനായി ആദ്യം ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുക സവാള വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലില അല്പം ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് കാണാം കൈ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചുടച്ചതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ടെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉരുള ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടി ചെറിയ ഉരുളകൾ കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അല്പം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തുക കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക എല്ലാ വശവും ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി പൊതിയുക ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിൽ കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുവശവും നന്നായി മെറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുക നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപതിന് മുകളിൽ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചിടത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ